Une ovation à l'Assemblée nationale, elle est destinée à Laurent Fabius. Le ministre des Affaires étrangères quitte son poste après quatre ans passés à porter la voix de la France sur la scène internationale. Sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre et sous votre contrôle, j'ai dirigé la diplomatie française avec fierté et je l'ai servi avec bonheur. Celui qui fut à 37 ans le plus jeune Premier ministre s'installant dans quasiment tous les fauteuils ministériels ensuite poursuivra sa carrière à la tête du Conseil constitutionnel. Le parcours de Laurent Fabius aura été marqué par un scandale, celui du sang contaminé dans les années 90. Mais il revendique des succès, la COP21 et l'accord sur le nucléaire iranien. Plusieurs noms circulent pour le remplacer. Celui de Hubert Védrine, chef de la diplomatie de 1997 à 2002. Ségolène Royal, ministre de l'Environnement. Elisabeth Guigou, ancienne ministre de la Justice. Michel Sapin, ministre des Finances. Ou encore Jean-Marc Ayrault, le prédécesseur de Manuel Valls à Matignon. Après le départ de Christiane Taubira, c'est un autre poids lourd du gouvernement qu'il faut remplacer. Réponse peut-être avant le discours de François Hollande à la télévision à 19h.